ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ച പിറ്റൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡ് അതുപോലെ ഹൈപ്പോതലാമസ് അതിന് ശേഷം അടുത്ത ഗ്ലാൻഡാണ് പിന്നെ ഗ്ലാൻഡ് നമ്മൾ പിന്നെ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ തന്നെ കാണുന്ന ഒരു ഗ്ലാൻഡാണ് നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് ഗ്ലാൻഡാണ് നമ്മൾ ബ്രെയിനിൽ കാണുന്ന ഗ്ലാൻഡായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഹൈപ്പോതലാമസും പിറ്റൂറ്ററി പിന്നെ ഗ്ലാൻഡ് അതായത് മൂന്നാമത്തെ ഗ്ലാൻഡാണ് പിന്നെ ഗ്ലാൻഡ് മറ്റ് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഹോർമോണുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഫങ്ഷൻ എന്താണ് അതുപോലെ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസീസ് ഏതാണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പിന്നെ ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഗ്ലാൻഡ് സെക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണാണ് പിന്നെ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ പേരാണ് മെലാട്ടോണിൻ മെലാട്ടോണിൻ എന്നൊരു ഹോർമോണാണ് പിന്നെ ഗ്ലാൻഡ് സെക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് എപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് എപ്പോഴും വൺ മാർക്ക് വരെ ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് മെലാട്ടോണിൻ സെക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോ പിന്നെ ഗ്ലാൻഡ് സെക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ പേര് അതിൻ്റെ പേരാണ് മെലാട്ടോണിൻ ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇതാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവർ റിതം അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമുക്കൊരു ഡയൂണൽ റിതമുണ്ട് നമുക്കൊരു റിതമുണ്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും ഉണരുന്നതും ഉറങ്ങുന്നതും ഒക്കെ ഒരു സമയ ക്ലിപ്തതയ്ക്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ രാവിലെ എഴുന്നേ എത്ര മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് എത്ര സമയം എത്ര എത്ര സമയമാകുമ്പോഴാണ് സാധാരണ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക് എപ്പോഴാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് വൈകുന്നേരം എപ്പോഴാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ശരിക്കും നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ വേരിയേഷൻ വന്നാൽ പോലും നമുക്ക് ആ സമയമാകുമ്പോൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു ഓർമ്മ നമുക്ക് വരും അങ്ങനെ വരുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഈ ഋതമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഒരാൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഉറങ്ങുന്നതൊക്കെ എപ്പോഴും വരെ എത്തുന്നില്ല നിങ്ങൾ കുട്ടികളാകുമ്പോൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ചെറിയ വേരിയേഷനൊക്കെ വരുമെങ്കിലും നമ്മൾ നോർമൽ ഒരു അഡൽട്ടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കൃത്യമായ ഒരു ടൈം ടേബിൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ടൈം ടേബിൾ പോലെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഒരു ടൈം ടേബിൾ പോലെ വർക്ക് ചെയ്യും ബോഡി അതിനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഡയോണൽ ഋത്തം എന്നൊക്കെ ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എപ്പോഴും ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർ അവർ ഡയോണൽ ഋത്തമുണ്ട് അതിനാണ് ആ ഋത്തമാണ് സ്ലീപ്പ് വേക്ക് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലീപ്പ് വേക്ക് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നതിൻ്റെയും ഉണരുന്നതിൻ്റെയും ആ സമയക്ലിപ്തത എപ്പോഴും ഒരു കൃത്യസമയത്ത് ഉണരുക ഉറങ്ങുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അതൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ മെലാട്ടോണിനാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എപ്പോഴും ഒരേ ഊഷ്മാവായിരിക്കും ആ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് മെലാട്ടോണിനാണ് പിന്നെ അതുകൂടാതെ മെലാട്ടോണിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് ഒന്ന് മെറ്റബോളിസത്തിനെ അത് സ്വാധീനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന മെറ്റബോളിക് റിയാക്ഷൻസ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനുകളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന മെലാട്ടോണിനാണ് പിന്നെ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ നമ്മുടെ സ്കിൻ കളർ അതാണ് പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ അതുപോലെ ഐ ബോളിൻ്റെ ഒക്കെ കളർ ഐ നമ്മുടെ ഐറസിൻ്റെ കളർ ഇവയൊക്കെ നിർമ്മിക്കുന്ന പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു മെലാട്ടോണിനാണ് അതിനെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള കഴിവ് മെലാട്ടോണിനുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത മെൻസ്ട്രോൾ സൈക്കിൾ അതും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മെലാട്ടോണിനാണ് കാരണം മെൻസ്ട്രോൾ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അത് റിപ്പീറ്റ് ആണ് ഒരേപോലെ ആവർത്തിക്കുന്നതാണ് മെൻസ്ട്രോൾ സൈക്കിൾ ഓരോ മന്തിലും മെൻസ്ട്രോൾ സൈക്കിൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ മെൻസ്ട്രോൾ സൈക്കിൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് മെലാട്ടോണിനാണെന്ന് പറയും മെലാട്ടോണിൻ മാത്രമല്ല നമ്മൾ മെലാട്ടോണിൻ്റെ ഓരോ റോളാണ് പറയുന്നത് മെലാട്ടോണിൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഡയോണൽ റിതം മെയിൻറ്റെയിൻ ഒരു റിതമിക് ആക്ടിവിറ്റികളെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്ന മെലാട്ടോണിനാണ് അതിലാണ് ഈ സ്ലീപ്പ് വേക്ക് സൈക്കിളും ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറും മറ്റ് ബോൾസും പിഗ്മെൻറ്റേഷനും അതുപോലെ തന്നെ മെസ്ട്രോൾ സൈക്കിളും ഒക്കെ വരുന്നത് ഇതിനെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് മെലാട്ടോണിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും പോയിൻസ് നിങ്ങളൊന്ന് കുറിച്ചെടുക്കുക അപ്പം ഹെഡിങ് ആയിട്ട് ഇത് പിനിയർ ഗ്ലാൻഡ് എന്നുള്ളത് പിനിയർ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് എഴുതുക മൂന്നാമത്തെയാണ് പിനിയർ ഗ്ലാൻഡ് പിനിയർ ഗ്ലാൻഡ് ഞാൻ പറയുന്നത് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി പിനിയർ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് ഹെഡിങ് എഴുതുക എന്നിട്ട് അതിന് താഴെ എഴുതുക സെക്രീറ്റ് മെലാട്ടോണിൻ താഴെ അടുത്ത ഒരു പോയിന്റ് ആണ് സെക്രീറ്റ് മെലാട്ടോണ
DA, DA pigmentation. Come on. Menstrual cycle. Menstrual cycle. MEN. STRUA. Menstrual cycle. Etc. Menstrual cycle. Etc. Itrayan number. Melatonin is a function of melatonin. We have a lot of hormones. 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 We have hormonal functions. We have a lot of hormones. We have a lot of Thyroid gland. And I am part thyroid gland. The thyroid gland is common at our end. Go with no other over the little doubt. But thyroid gram, not a neck, cut in the gland on thyroid gland. Other in the particular, not a trachea, Kiamaka in the thyroid gland. Are the connective tissue. Flapper, <laughs> Pagamana, somebody is Thomas in the Varim. Alan is Thomas. Tend either Namade, Thyroid Lande, Irilobuli, Parasperm in the Pikinadana is Thomas. Pinne, the thyroid gland is composed of follicles and stromal tissues. I have the of follicles and stromal tissues on the Nomka three important dollar. Pinne, I will thyroid follicles and hormones in the size. Thyroid follicles and stromal tissues on the glum. I have follicles and hormones secreted. Rand hormonal on the planet, thyroid hormonal like the Varim. On the follicle secretion and the hormone on the tetra iodothyronin. That's the animal thyroxine in the T4 tetra iodothyronin. That's the tri iodothyronin in the hormone. E follicle secretion tetra iodothyronin on the tri iodothyronin on the thyroid gland secretion. I know the follicle cell secretion and the hormone on the tetra iodothyronin and the thyroxine tri iodothyronin. We have a thyroid gland. We have a thyroid gland. We have a thyroid gland. We a thyroid gland. We have a thyroid it has it has two lobes it has two lobes it has two lobes l o b s lobes it has two lobes it has two lobes on 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 either side of trachea on either e a t h e either side of trachea Either side of trachea and a good of the name, either side of trachea connected by connected by isthmus connected by isthmus connected by isthmus connected by isthmus I S T H M U S isthmus. I isthmus on the underlying. Systems. Secret hormones. Secret hormones. At the end, one 
അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ട്രെട്ര അയഡോ തൈറോനിൻ ഓർ തൈറോക്സിൻ ത്രി ഫോർ ട്രെട്ര അയഡോ തൈറോനിൻ ഓർ തൈറോക്സിൻ സ്പെല്ലിംഗ് നോക്കി എഴുതുക ട്രെട്ര അയഡോ തൈറോനിൻ ടി ഇ ടി ആർ എ ഐ ഒ ഡി ഒ ടി എച്ച് വൈ ആർ ഒ എൻ ഐ എൻ ട്രെട്ര അയഡോ തൈറോനിൻ ഓർ തൈറോക്സിൻ ടി എച്ച് വൈ ആർ ഒ എക്സ് ഐ എൻ ഇ തൈറോക്സിൻ പാക്കറ്റിൽ ത്രീ ടി ഫോർ രണ്ടാമത്തേത് ട്രൈ അയഡോ തൈറോനിൻ ട്രൈ അയഡോ തൈറോനിൻ മൂന്നെണ്ണം ടി ത്രീ ആണ് ട്രൈഡോ അയഡോ തൈറോ ട്രൈ അയഡോ തൈറോനിൻ ടി ആർ ഐ ഐ ഒ ഡി ഒ ടി എച്ച് വൈ ആർ ഒ എൻ ഐ എൻ ട്രൈ അയഡോ തൈറോനിൻ ട്രൈ അയഡോ തൈറോനിൻ രണ്ട് ഹോർമോണുകളുടെ പേരെഴുതിയില്ലേ ട്രെട്ര അയഡോ തൈറോനിനും ട്രൈ അയഡോ തൈറോനിൻ അത്രയും മതി ഇപ്പോൾ എഴുതുന്നത് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വരാം ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഈ തൈറോയിഡ് ഈ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും നമുക്ക് പ്രശ്നമാണ് കുറഞ്ഞു പോകുന്നതിന് നമ്മൾ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഒന്നും കൂടി പോകുന്നതിനെ നമ്മൾ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ഒന്നും രണ്ടും നമുക്ക് രോഗമാണ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസത്തിൽ നമുക്ക് ഈ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ ഹോർമോൺ ഫോർമേഷൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുവാണ് അയഡിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അയഡിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ശരിക്കും തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ശരിയായ രീതിയിൽ സിന്തസൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് കൂടി അപ്പോൾ അയഡിൻ ശരീരത്തിൽ കുറഞ്ഞു പോയാൽ സാധാരണ ഡയറ്റിലൂടെയാണ് നമുക്ക് അയഡിൻ കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ ഉപ്പാണ് അയഡിൻ്റെ പ്രധാന സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അയഡിൻ കുറഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഉണ്ടാവും അത് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് വലുതാകുന്നതിന് കാരണമാവും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗോയിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അയഡിൻ ഭക്ഷണത്തിൽ കുറഞ്ഞു പോയാൽ അതിൻ്റെ ഫലമായി ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം എന്ന് പറയുന്ന രോഗം ഉണ്ടാവും അതാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ എല്ലാവരുടെയും തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് വലുതാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ചിലരുടെ കഴുത്ത് ഇങ്ങനെ വലുതായിട്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരുടെയും ഉണ്ടാവും തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗോയിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഗോയിറ്ററാണ് അതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ് ഭക്ഷണത്തിൽ അയഡിൻ കുറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായി തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് എൻലാർജ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗോയിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു രോഗമാണ് ക്രിട്ടിലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഡ്യൂറിംഗ് പ്രഗ്നൻസി കോസ് ഡിഫക്റ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മെച്യൂറേഷൻ ഓഫ് ദി ഗ്രോവിങ് ബേബി ലീഡിംഗ് ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡ്രോഫ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിട്ടിനിസം എന്ന് പറയുന്നത് പെൻഡർ ലിറ്റാഡേഷൻ ലോ ഇൻ്റലിജൻസ് കോഷ്യൻ അപ്നോർമൽ സ്കിൻ ഡഫ് മ്യൂട്ടിസം എക്സെട്ര അതായത് ഈ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഇങ്ങനെ ഈ ഗോയിറ്റർ പോലെ എൻലാർജ്മെൻറ്റ് ഹൈപ്പോ അതായത് അയഡിൻ കുറഞ്ഞ് തൈറോയിഡ് എൻലാർജ് ചെയ്ത് വരുന്നത് പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നതെങ്കിൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ വളർച്ച അത് ബാധിക്കും അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗ്രോത്ത് ആണ് വളർച്ച മുരടിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിട്ടിനിസം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിട്ടിനിസം അതുപോലെ ആ കുട്ടിക്ക് മെൻ്റൽ ഇറ്റാഡേഷൻ ഉണ്ടാവും മാനസികമായ വളർച്ച മുരടിക്കും ഇൻ്റലിജൻസ് കുറവായിരിക്കും സ്കിന്നൊക്കെ ആപ്പ് നോർമൽ ആയിരിക്കും ഡെഫിനിറ്റ്സ് അതായത് ചിലപ്പം അത് എന്താ പറയുന്നത് അതിന് ശബ്ദം ചെവി കേൾക്കാതെ വരും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല പ്രോബ്ലംസും വരാം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിട്ടിനിസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് രോഗങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത് ഒന്നും പോയിട്ടും മറ്റൊന്ന് ക്രിട്ടിനിസം അതിൽ ഗോയിറ്റർ ശരിക്കും അയഡിൻ കുറയുന്നത് മൂലം തൈറോയിഡ് ഗ്രാൻഡ് വലുതാവുന്നതിനെയാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും തൈറോയിഡിസ് ഈ തൈറോയിഡിസം അതാണ് ഗോയിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ക്രിട്ടിനിസം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിൽ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഉണ്ടാകുന്നത് മൂലം കുഞ്ഞിൻ്റെ വളർച്ച മുരടിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ക്രിട്ടിനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഈ രണ്ട് രോഗങ്ങളും വ്യത്യാസം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം എഴുതിയതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതുക ഇതിൽ കാണുന്ന പോലെ എഴുതണ്ട ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ എഴുതിയാൽ മതി താഴെയായിട്ട് എഴുതുക അടുത്ത ഒരു പോയിൻ്റായിട്ട് എഴുതുക എഴുതിയാൽ മതി ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഐഡിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡി ഇ എഫ് ഐ സി ഐ ഇ എൻ സി ഐ ഡെഫിഷ്യൻസി പറഞ്ഞാൽ കുറവാണ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് അയോഡിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് അയോഡിൻ ഇൻ ഡയറ്റ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് അയോഡിൻ ഇൻ ഡയറ്റ് റിസൾട്ട് ഇൻ ഹൈപ്പോ തൈറോയിസം ഡെഫിഷ്യൻസി
thyroid gland called the goiter it leads to enlargement of thyroid gland called the goiter it leads to enlargement of thyroid gland called the goiter goiter nalla nalla kiya appo avada rendu kaaryangal handle cheyyanadu onnu deficiency of iodine ennaladum goiter ennaladum rendu pradhana petta iodine de koravu aanu idu undavunna appo deficiency of iodine ennadum underline cheyya goiter ennaladum underline cheyya ini adutha point eduda adutha en thaaye eduda hypothyroidism in pregnancy hypothyroidism in pregnancy hypothyroidism in pregnancy in pregnancy leads to leads to in pregnancy leads to leads to standard growth s t u n t e d standard growth വളർച്ച മുരടിക്കാൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗ്രോത്ത് എസ് ടി യു എൻ ടി ഇ ഡി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗ്രോത്ത് കോൾഡ് ക്രെറ്റിനിസം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗ്രോത്ത് കോൾഡ് ക്രെറ്റിനിസം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗ്രോത്ത് കോൾഡ് ക്രെറ്റിനിസം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗ്രോത്ത് കോൾഡ് ക്രെറ്റിനിസം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ അടുത്ത പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം ഇറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ഇറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ഇറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ മെൻ്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ മെൻ്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ മെൻ്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ ആർ ഐ ടി എ ആർ ഡി എ ടി എ വൈ റിട്ടാർഡേഷൻ കോമ ലോ ഇൻ്റലിജൻസ് എക്സെട്ര എക്സെട്ര മതി മെൻ്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ ലോ ഇൻ്റലിജൻസ് ഐ എൻ ടി ഇ എൽ എൽ ഐ ഇ എൻ സിംഗ്ലിയൻസ് ബുദ്ധി ലോ ഇൻ്റലിജൻസ് ബുദ്ധി കുറയുക മെൻ്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ മാനസിക വളർച്ച കുറയുക മാനസിക വളർച്ച മുരടിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയാം മെൻ്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ ലോ ഇൻ്റലിജൻസ് എക്സെപ്റ്റ് രണ്ടെണ്ണം ക്രിട്ടിൻസ് എഴുതിയല്ലോ എഴുതിയില്ലേ ആ ഓക്കെ 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 ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡ്സ് ആണ് അതായത് ഈ ഇത് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞെടുത്ത് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ കുറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് അത് കൂടിപ്പോയാലും ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാവുക അതാണ് ഈ നമ്മൾ എക്സോത്താൽബിക് ഗോയിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു രൂപമാണ് എക്സോത്താൽബിക് ഗോയിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡ്സും വരുമ്പോഴത്തേക്കും ശരിക്കും ഈ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് വളരെ വീർത്തു വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പിന്നെ സോറി ഇപ്പോൾ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിന് ശരിക്കും ഹോർമോൺ പ്രൊഡക്ഷൻ വളരെ കൂടും ഈ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ആണ് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ തൈറോക്സൻ ആണ് നമ്മുടെ മെറ്റ ബോഡിസിൽ നിന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും ഓവർ ആക്റ്റീവ് ആയി പോകും ഈ തൈറോയിഡ് കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓവർ ആക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഓവർ ആക്റ്റീവ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ തന്നെ വളരെ സ്പീഡ് കൂടും അങ്ങനത്തേക്കുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡ് അത് എക്സോത്താർബി ഗോയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അതിൽ ശരിക്കും തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് നമ്മുടെ ഐബോളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ണ് എക്സോത്താർബി ഗോയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒത്താർബിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണിൻ്റെയാണ് എക്സോത്ത് കണ്ണ് പുറത്തേക്ക് തള്ളി വരിക പ്രൊട്രൂഷൻ ഓഫ് ദി ഐബോൾസ് ഐബോൾ പുറത്തേക്ക് തള്ളി വരും പിന്നെ മെറ്റബോളിക് റേറ്റൊക്കെ കൂടും ഇൻക്രീസ്ഡ് ബേസൽ മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് വെയ്റ്റ് ലോസ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസ് എന്നും പറയും അപ്പോൾ ഈ എക്സോതാർബിക് ഗോയിറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് എക്സോതാർബിക് ഗോയിറ്റർ അതിൽ പിന്നെ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് വലുതാവുകയും ഐബോൾ പ്രൊട്രൂഡ് ചെയ്യും ചെയ്യും ഐബോൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് തള്ളി വരും ചിലരുടെ കണ്ണുകൾ ഇങ്ങനെ കണ്ണ് പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണമാണ് അതാ രോഗമാണ് പ്രൊട്രൂഷൻ ഓഫ് ഐബോൾ പിന്നെ ബി എം ആർ കുറയും കൂടും നമ്മുടെ മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് കൂടും അത് ബി എം ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസൽ മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് തന്നെയാണ് ബി എം ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ബി എം ആർക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും വെയ്റ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാവും ശരീരഭാരമൊക്കെ കുറയും ഇതിനെ ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസ് എന്നും പറയും ഇതാണ് ഹൈപ്പോ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡ്സ് അപ്പം ഐറോക്സൻ കൂടി പോകുന്നതാണ് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡ്സ് ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കുറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് സാധാരണയിൽ തൈറോയിഡ് ലാൻഡ് ക്യാൻസർ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡ്സിൻ്റെ ഫലമായി നമുക്ക് ഹോർമോൺ ലെവൽ കൂടുന്നു തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ കൂടുന്നു അപ്രമാദ വർദ്ധിക്കുന്നതാണ് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് എക്സോതാൽബി ഗോയിറ്ററിൽ എക്സോതാൽബി ഗോയിറ്റർ അതിൽ തൈറോയിഡ് ലാൻഡ് വലുതാവുകയും ഐബോൾ പ്രൊട്രൂഡ് ചെയ്ത് വരികയൊക്കെ ചെയ്യും അതുപോലെ ബി എം ആർ കൂടും വെയ്റ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെയാണ് അതിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ
is up abnormally high is abnormally high is abnormally high abnormally a b n or m l l y abnormally high it was it cause caus it was hyperthyroidism it was hyperthyroidism hyperthyroidism hyper thyroidism h y p e r t h y r o i d i s m hyperthyroidism first step artha point at edha exophthalmic goiter nokke edha exophthalmic goiter e x o p t h a l m i c exophthalmic ex ophthalmic nam e x o p t h a l m i c exophthalmic goiter is exothermic goiter is exothermic goiter is hyperthyroidism exothermic goiter is hyperthyroidism in which in which in which thyroid gland enlarges in which thyroid gland enlarges thyroid gland enlarge e n l a r g enlarge comma i ball e y e b a l l i ball protrude p r o t r u d e i ball protrude kannu porthey thalli veri anapa i ball protrude p r o t r u d e i ball protrude comma hi b m r B M R देखिए बेस ऑफ मेटाबॉलिक रेट वाला B M R देखिए हाई B M R क्या पहले था B M R हाई B M R हाई B M R कॉमा वेट लॉस वेट लॉस वेट लॉस वेट लॉस आल्सो कॉल्ड ग्रेव्स डिसीज आल्सो कॉल्ड ग्रेव्स डिसीज also called graves g r a v e s graves disease also called graves disease also called graves disease graves disease edio yes sir okay ini nama ke padikkanadu endana ഈ തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഇനി അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ ബി എം ആർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബേസൽ മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക ബി എം ആർ റേറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തൈറോയിഡ് ഹോർമോണാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ആർ ബി സി ഫോർമേഷൻ ആർ ബി സി ഫോർമേഷനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നതും തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ ഫങ്ഷനാണ് പിന്നെ എല്ലാ മെറ്റ് നമ്മുടെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രോട്ടീൻ ഫാറ്റ് എന്നിവയുടെ എല്ലാ മെറ്റബോളിസം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് അതാണ് ഈ മെറ്റ് ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രോട്ടീനോ ഫാറ്റോ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരം അവയുടെയൊക്കെ മെറ്റബോളിസം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് തൈറോയിഡ് ഹോർമോണാണ് അതുപോലെ വാട്ടർ ആൻഡ് ഇലക്ട്രൈറ്റ് ബാലൻസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ജലത്തിൻ്റെയും ഇലക്ട്രൈറ്റുകളുടെയും ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ സെക്രട്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിന് എന്തെങ്കിലും തയ്യാർ സംഭവിക്കുമ്പോൾ കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നൊരു കാരണം അതാണ് നമ്മുടെ ബേസൽ മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ അതുപോലെ ആർ ബി സി ഫോർമേഷനെ അത് നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പ്രോട്ടീൻ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഫാറ്റ് എന്നിവയുടെ എല്ലാം മെറ്റബോളിസം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈ ഹോർമോണാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ചില കുട്ടികൾ നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിന് ഈ ബി എം ആർ ഭയങ്കര കൂടുതലുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് ചില കുട്ടികൾ ഭയങ്കര ഓവർ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ഭയങ്കര എക്സ്ട്രാ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം ഒരു കാരണം ഈ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ കൂടുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വരാം അവർക്ക് അങ്ങനെ ഈ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അടങ്ങിയിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണിക്കാം അപ്പോൾ അവരറിയാതെ തന്നെ ഹോർമോൺ ലെവൽ കൂടുന്നതുകൊണ്ട് വരുന്നൊരു പ്രശ്നമാണ് ഓവർ ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അവർ എപ്പോഴും ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചാടി കയറി ചെയ്യും വളരെ വേഗതയായിരിക്കും അവർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം ഈ മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് കൂടുതലായിരുന്നു അങ്ങനെ വരുന്ന അതാണ് ഈ തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ കൂടിപ്പോയാൽ അത് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞില്ല അപ്പം അപ്പോൾ അതിന് ഈ ഹോർമോൺ നമുക്ക് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല കുട്ടികളിലൊക്കെ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബി എസ് ബി എം ആർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർ ആക്റ്റീവ് ആവുന്നതുകൊണ്ട് വിശപ്പ് കൂടും ഭക്ഷണം ഒക്കെ കൂടുതൽ കഴിക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഓവർ ആക്റ്റീവ് ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ അതുപോലെ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് പല പ്രോബ്ലംസും വരാം പിന്നീട് ഈ 
ഇങ്ങനെ ഓവറാക്റ്റീവ് ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരിക അതുപോലെ ഇൻഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് പെരുമാറുക റെബലിയസ് ആയിട്ട് പെരുമാറുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകാം അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഈ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ കൂടെ ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ തൈറോ കാൽസിറ്റോണിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തൈറോ കാൽസിറ്റോണിനാണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് കാൽസ്യം ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ഉണ്ട് അത് ഈ പാറ തൈറോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഗ്ലാൻഡിലും ഒരു കാൽസ്യം ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ബ്ലഡ് കാൽസ്യം ലെവലിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് തൈറോ കാൽസിറ്റോണിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ട് ഹോർമോണുകൾ ഒന്ന് നമ്മൾ തൈറോ തൈറോക്സിനാണ് പ്രധാന ഹോർമോൺ അതിൽ ട്രൈഡോറോ തൈറോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോണും ഉണ്ട് കൂടാതെ തൈറോ കാൽസിറ്റോണിനും ഈ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഹോർമോണാണ് അതാണ് ബ്ലഡ് കാൽസ്യം ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ രക്തത്തിലെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണാണ് തൈറോ കാൽസിറ്റോൺ ഈ ഒരു ഹോർമോണിൻ്റെ കൂടി പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതിയാൽ താഴെയായിട്ട് എഴുതുക ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുക ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് ആർ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് ആർ അത് നമ്മൾ ഈ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടി കോമൺ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതായത് ടെട്രായിഡോ തൈറോയിഡിനും ട്രൈഡോ തൈറോയിഡും കോമൺ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് ആർ അത് നമുക്ക് അതിന് താഴെ വൺ ടു ത്രീ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഒന്ന് റെഗുലേറ്റ് റെഗുലേറ്റ് ബി എം ആർ റെഗുലേറ്റ് ബി എം ആർ നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ബി എം ആർ എന്ന് എഴുതിയാലും മതി നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാണെന്നുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റിൽ ബേസൽ മെറ്റബോളിക് ഫൈറ്റ് എഴുതിയിരിക്കും ബി എം ആർ എന്ന് എപ്പോഴും എനിക്ക് ചുരുക്കി പറയുന്നത് കൊണ്ട് ബി എം ആർ എന്ന് എഴുതിയാലും ശരിയാണ് അപ്പോൾ റെഗുലേറ്റ് ബി എം ആർ ഒന്നാമത്തേത് തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് റെഗുലേറ്റ് ബി എം ആർ രണ്ട് സപ്പോർട്ട് ആർ ബി സി ഫോർമേഷൻ സപ്പോർട്ട് ആർ ബി സി ഫോർമേഷൻ സപ്പോർട്ട് ആർ ബി സി ഫോർമേഷൻ ഈ ആർ ബി സി ഫോം ചെയ്യുന്നത് എത്രോ പൈസ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് ആ പ്രോസസ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം സപ്പോർട്ട് ആർ ബി സി ഫോർമേഷൻ പിന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എത്ര പൈസ സപ്പോർട്ട് ആർ ബി സി ഫോർമേഷൻ പിന്നെ മൂന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ കൺട്രോൾ മെറ്റബോളിസം ഓഫ് അത് മൊത്തം എഴുതണം കൺട്രോൾ മെറ്റബോളിസം ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് ഫാറ്റ്സ് കൺട്രോൾ മെറ്റബോളിസം ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് ഫാറ്റ്സ് കൺട്രോൾ മെറ്റബോളിസം ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് ഫാറ്റ്സ് അടുത്ത് വാട്ടർ ഇലക്ട്രോണിക് ബാലൻസ് എഴുതണമെന്നില്ല ഇത്ര മതി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് ഫാറ്റ്സ് കാരണം ഈ വാട്ടർ ഇലക്ട്രോണിക് ബാലൻസ് ഈ അഡൽ ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അതിന് വലിയ റോളില്ല ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്നാണ് റെഗുലേറ്റ് ബി എം ആർ ഓർക്കുക ആർ ബി സി ഫോർമേറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓർക്കുക പിന്നെ മെറ്റബോളിസം ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് ഫാറ്റ്സ് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് ആണ് ഇനി അടുത്ത ലൈനിൽ എഴുതുക തൈറോ കാൽസിറ്റോണിൻ നോക്കി എഴുതുക തൈറോ ടി എച്ച് വൈ ആർ ഒ സി എ എൽ സി ഐ ടി ഒ എൻ എ കൈ തൈറോ കാൽസിറ്റോണിൻ തൈറോ കാൽസിറ്റോണിൻ ഈസ് ഓൾസോ സെക്രീറ്റഡ് ബൈ തൈറോയിഡ് ഈസ് ഓൾസോ സെക്രീറ്റഡ് ബൈ തൈറോയിഡ് ഈസ് ഓൾസോ സെക്രീറ്റഡ് ബൈ തൈറോയിഡ് തൈറോ കാൽസിറ്റോണിൻ ഈസ് ഓൾസോ എ ഹോർമോൺ സെക്രീറ്റ് ബൈ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഇനി അടുത്ത ലൈനിൽ എഴുതുക തൈറോ കാൽസിറ്റോണിൻ തൈറോ കാൽസിറ്റോണിൻ ഡിക്രീസ് തൈറോ കാൽസിറ്റോണിൻ ഡിക്രീസ് ബ്ലഡ് കാൽസ്യം ലെവൽസ് തൈറോ കാൽസിറ്റോണിൻ ഡിക്രീസ് ബ്ലഡ് കാൽസ്യം ലെവൽസ് തൈറോ കാൽസിറ്റോണിൻ ഡിക്രീസ് ബ്ലഡ് കാൽസ്യം ലെവൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് കാൽസ്യം ലെവൽ കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡിക്രീസ് ബ്ലഡ് കാൽസ്യം ലെവൽസ് ബ്ലഡ് കാൽസ്യം ലെവൽസ് എഴുതിയല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി അത് മൊത്തം അതായത് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ
ഈ ട്രെട്രാ ആയിഡോ തൈറോയിഡിന് ട്രൈ ആയിഡോ തൈറോയിഡും അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടി കോമൺ ഫംഗ്ഷനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതിന് അതിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ ഐഡിന് എസെൻഷ്യലാണ് അതുകൊണ്ട് ഐഡിയും കുറഞ്ഞു പോയാൽ അതിൻ്റെ ഫലമായി ഗോയിട്ടുണ്ടാകും അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ അത് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ക്രിട്ടിനിസം ഇനി അതേപോലെ ഹോർമോൺ കൂടി പോകുന്നതാണ് ഹൈപ്പർ ഹൈപ്പോ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം അതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സോത്താൽമി കോയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞ ഇനി അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത് അതായത് തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൽ ആദ്യത്തെ ഹോർമോണായ തൈറോക്സിൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈ ട്രെട്രാ ഐഡോ തൈറോയിൻ്റെ ട്രൈ ഐഡോ തൈറോയിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ കോമൺ ഫംഗ്ഷനാണ് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബി എം ആർ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ബേസർ മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് മേഖലയിരുന്നു ആർ ബി സി ഫോർമേഷനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു മെറ്റബോളിസം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെയും പ്രോട്ടീൻ്റെയും ഫാറ്റിൻ്റെയൊക്കെ മെറ്റബോളിസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്നാൽ ഈ തൈറോ കാൽസിറ്റോണിൻ അല്ലെങ്കിൽ ടി സി ടി ചുരുക്കി നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് തൈറോ കാൽസിറ്റോണിൻ പറഞ്ഞ ടി സി ടി എന്നും പറയാറുണ്ട് ടി സി ടി എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോണാണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് കാൽസിയം ലെവൽ ലോവർ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ കുറച്ച് കൊണ്ട് ഡിക്രീസ് ബ്ലഡ് കാൽസിയം ലെവൽ ആ ടി സി ടി എന്നും കൂടി എഴുതി തൈറോ കാൽസിറ്റോണിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിലെ ടി സി ടി എന്നും കൂടെ എഴുതി അതിൻ്റെ വേറെ പേരാണ് ടി സി ചുരുക്കി പറയുന്നതാണ് ടി സി ടി ഇത്രയാണ് നമ്മൾ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഗ്ലാൻഡാണ് പാര തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് പാര തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഹെഡിങ് എഴുതി വയ്ക്കുക പാര തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് പാര തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് പാര തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഈ പാര തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിനോട് ചേർന്നാണ് കാണുന്നത് അപ്പം അതിൽ നമ്മൾ പിന്നെ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ പിറകിലായി ശരിക്കും ഓരോ നമ്മൾ രണ്ട് ലോബാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ആ രണ്ട് ലോബുകളിലും ശരിക്കും ഓരോ പേർ ചെറിയ എന്താ പറയുന്നത് ചെറിയ ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പാര തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് കാണുന്നത് ശരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നാല് ലോബുകളുണ്ട് പാര തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് രണ്ടെണ്ണം ഇരുവശത്ത് ഇത് പാര തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ പുറകിലായി ഈ രണ്ട് ലോബുകൾ വീതം അങ്ങനെ ആകെ നാല് ലോബുകളായിട്ടാണ് ശരിക്കും ഈ പാര തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് കാണുന്നത് പാര തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് സെക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ പേരാണ് പാര തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ പാര തൈറോയിഡ് ഹോർമോണാണ് പറയുന്നത് ഈ പാര തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ തൈറോ കാൽസിറ്റോണിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫംഗ്ഷനാണ് പാര തൈറോയിഡ് ഹോർമോണാണ് അല്ലെങ്കിൽ പി ടി എച്ച് എന്ന് പറയും ഈ പാര തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ഇൻക്രീസ് കാൽസിയം ലെവൽ അത് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് കാൽസിയം ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈപ്പർ കാൽസിമിക് ഹോർമോൺ എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ തൈറോ കാൽസിറ്റോണ് ഹൈപ്പോ കാൽസിമിക് ആണ് കാൽസിയം ലെവൽ കുറയ്ക്കുന്നതാണ് ഇത് കാൽസിയം ലെവൽ കൂട്ടുന്ന ഇൻക്രീസ് ബ്ലഡ് കാൽസിയം ലെവലാണ് ഈ പാര തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ പിന്നെ അത് എങ്ങനെയാണ് കാൽസിയം ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ബോണെ നിറി എടുക്കുക നമ്മുടെ അസ്ഥികളിൽ കാൽസ്യം ഉണ്ടല്ലോ ബോണും കാൽസ്യം ഫോസ്ഫറസാണ് ബോണിലുള്ളത് ആ ബോഡി നിറി അബ്സോർവ് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മുടെ കിഡ്നിക്ക് റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾസിനകത്തുനിന്ന് അബ്സോർവ് ചെയ്യും പിന്നെ ഫുഡിനകത്തുനിന്നും അബ്സോർവ് ചെയ്യും ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് അത് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല നിങ്ങളിവിടെ പ്രിക്കേണ്ട ഇതാണ് പാര തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് സെക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ പേരാണ് പാര തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ഓർ പി ടി എച്ച് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ബ്ലഡ് കാൽസ്യം ലെവൽ അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഹൈപ്പർ കാൽസിമിക് ഹോർമോൺ എന്ന് പറയും കാൽസിയം ലെവൽ ഉയർത്തുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഹൈപ്പർ കാൽസിമിക് ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കേണ്ടത് പാര തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിനോട് ചേർന്ന് കാണുന്ന ഒരു ഗ്ലാൻഡാണ് അത് സെക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഹോർമോണിൻ്റെ പേരാണ് പാര തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ഓർ പി ടി എച്ച് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ബ്ലഡ് കാൽസ്യം ലെവൽ അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഹൈപ്പർ കാൽസിമിക് ഹോർമോൺ എന്ന് പറയും മനസ്സിലായല്ലോ അത്രയും പോയിൻ്റ് പഠിച്ചാൽ അതായത് പാര തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് നിയർ അല്ലെങ്കിൽ ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് ദ ബാക്ക് സൈഡ് ഓഫ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഇറ്റ്സ് സെക്രിയേറ്റ് ഹോർമോൺ കോൾഡ് പാര തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ഓർ പി ടി എച്ച് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ടു ഇൻക്രീസ് ബ്ലഡ് കാൽസ്യം ലെവൽ സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹൈപ്പർ കാൽസിമിക് ഹോർമോൺ പ
parathyroid hormone PTH. Parathyroid hormone PTH. At the line, parathyroid hormone parathyroid hormone increase increase blood calcium level parathyroid hormone increase blood calcium level parathyroid hormone increase blood calcium level blood calcium level bracket le hypercalcemic hormone hypercalcemic hormone hypercalcemic hormone hypercalcemic hormone hypercalcemic hormone is it okay okay इतरे हम कहने को चुड़ियाँ ना आठ तक लाना ना थाइमस क्लाइंट अगर इनको अच्छे उड़ने होंगे थाइमस क्लाइंट को चुड़ियाँ आठ तक हेडिंग आते हैं इधर थाइमस 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 ओके अ थाइमस क्लाइंट तो बारे में तो हमारे चेस्ट रीजन तो हमारे तोरासी क्या बोलती है ले लंग सिंडे इड़े इले Sternum, sternum ni kita marah lalu memulakan sternum. Kita mencium dia asli yang. Apa awalnya? Thymus gland dia awalnya yang kanan. Thymus gland dia itu tegas kanan. Adanya awalnya lungs ini udah tenderi udah daya itu kanan kanan perlu. Aduh sekreti itu hormon itu beri. Mereka baru beri kanan. Thymosins. Ini thymus gland sekreti itu hormon itu kita beri kanan. Thymosins sendiri perlu. Thymus gland sekreti itu hormon itu kita beri kanan. Thymosins nama. Ini adalah nama kita T lymphocyte itu kita differentiate sahaja itu. Aduh, orang ramai mula ini cell media immunity ke control ini untuk berapa? Kalau itu, nih orang lepas pelajaran tu, kita ada dua macam lymphocyte itu. Ada T lymphocyte itu, ada B lymphocyte itu. Orang lepas pelajaran tu, ada orang lepas pelajaran tu, ada dua macam lymphocyte itu. Ada orang B lymphocyte itu, T lymphocyte itu. Ada ni beriti asal. Orang ini lari mana? Ada B lymphocyte, B yang T yang mana? Ada orang lari mana? B lymphocyte itu, T lymphocyte itu. Ah, ah, ada. Correct. Ada mana? Pinne. अरे इधर नम्बर नम्बर लिम्फोसाइटेड अंडर नॉन लगी लिम ये एल्ला लिम्फोसाइटेड प्रोड्यूस ही इधर तो बोर्ड मारे इला तो मगर अस्ति मज़े इला ना लिम्फोसाइटेड प्रोड्यूस ही अब आदि ले कोरे लिम्फोसाइटेड वाला दिए बोर्ड मारे इला ने मेच्चराव प्रोड्यूस ही ना सालते अने अरे बोर्ड मारे � T lymphocyte itu, ini adalah dalam lulus kelas. Ini bone marrow itu produce itu, bone marrow itu tanpa macam cerah orang orang ini B lymphocyte. Bone marrow itu produce itu, thymus gland lalat macam cerah orang orang ini T lymphocyte. Ini adalah dalam lulus kelas. Abi ini, ini adilnya ini T, kita kata kita sekarang ini kita kita pergi ke mana? Sekarang ini lari pergi ke mana? Ini adalah dengan orang ini, ini thymus ini orang orang hormon itu orang ini T lymphocyte ini differentiate sangat baik itu. Ada orang cell media immunity karena orang. Orang orang cerita itu cell media immunity main dengan ini T lymphocyte itu orang. Pine, thymosin promote production of antibodies to provide humor immunity. Ini tidak mahu terlalu. Thymosin ini adalah mati sel. Ada B lymphocyte itu adalah antibody production sangat baik. Antibody production ini humor immunity. Dua orang itu, kita ada dua orang immunity. Ada cell media immunity dan humor immunity. Humor immunity itu adalah blood related. Ada antibody production media. Perkara cell media immunity itu adalah yang kita perlu perhatikan. Kita perlu perhatikan. Transplantation adalah penting. Kita perlu perhatikan. 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 Ia perlu projekti. Blood dah kita ni, orang tu macam macam blood dua macam orang kita ada kampar tu. Orang tu sehari tu macam tu sehari tu, orang tu macam tu kalau orang tu macam tu sehari tu. Aduh, ini kerana sel media itu immunity an. Sel media itu immunity an. Organ transplantation ni, sehari tu, ini abaya tu kerja macam tu ni. Orang tu macam tu sehari tu macam tu abaya orang tu sehari kat sini kerana sel media itu immunity an. Aduh, orang tu sehari tu lekat tu macam tu ada bahasa tu ni, orang tu foreign molecule itu an, body kan. Aduh, orang tu yang ini kita ni, ada an sel media itu. Negeri macam tu, orang tu sehari tu na anda jenis ni kat sini. Antibody itu lebih pahit juga, kan? Serigum, ini B lymphocyte itu lebih jadul. Adanya yang nama humor immunity. Adanya blood itu ada yang adanya humor itu orang. Humor immunity, humor immunity itu orang blood related immunity. Serigum, nama kita rektor itu lebih antibody itu lebih pahit juga, kan? Orang itu immunity, kan? Humor. Ini adalah dua nama kita serigum itu lebih. Ini thymus gland itu adalah jadul. Pini, macam mana? Thymus is degenerated in old individuals. Serigum ini decrease production thymosins. 
ഈ പ്രായമാകും തോറും തൈമോസ് തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും അവൻ പ്രായമായി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ തൈമോസിൻസിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം വളരെ കുറഞ്ഞു പോകും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രായമാകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു ഗ്ലാൻഡാണ് തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് അതും ഒരു പരീക്ഷയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഓൾഡ് ഏജിൽ ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ പേരേതാണ് അതാണ് തൈമസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ സർവീസിൽ ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ഓൾഡ് പേഴ്സൺ ബിക്കം വീക്ക് പ്രായമായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വീക്ക് ആകുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ് കാരണം തൈമോസിൻസ് ആണ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ തൈമോസിൻസിന് ശരിക്കും ആ ഗ്ലാൻഡ് തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ തൈമോസിൻസിൻ്റെ അളവ് കുറയും അതുകൊണ്ടാണ് പ്രായമായി വരുമ്പോൾ ശരിക്കും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വീക്ക് ആകുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും തൈമസ് ഗ്ലാൻഡിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാം അപ്പോൾ തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് ഉൽപ്പാദിക്കുന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ പേരാണ് തൈമോസിൻ അത് ടീ ലിംഫോസിറ്റുകൾ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ അങ്ങനെ സെൽ മെഡിറ്റി ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ ആൻറ്റിബോഡികൾ ഉൽപ്പാദിച്ച് ഹ്യൂമറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് പ്രായമായി കഴിയുമ്പോൾ ഡിജനറേറ്റ് ചെയ്ത് തൈമോസിൻസിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം കുറയ്ക്കുന്നത് കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് പ്രായമായവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി റെസ്പോൺസ് വീക്കായി കാണുന്നത് പ്രായമായവർക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറവായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പറയും അങ്ങനെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറവാകാനുള്ള കാരണം ഇതാണ് പിന്നെ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ തൈമോസിൻസ് ഉൽപ്പാദനം കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വീക്കാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് തൈമസ് ഗ്ലാൻഡിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജസ്റ്റ് റീജിയനിൽ ലങ്സിൻ്റെ ഇടയിലായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്ലാൻഡാണ് അത് ഉൽപ്പാദിക്കുന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ പേരാണ് തൈമോസിൻസ് ഇതെനിക്കൊന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് ഉൽപ്പാദന ഹോർമോണിൻ്റെ പേര് തൈമോസിൻസ് ആണ് ഇവാണ് നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ടീ ലിംഫോസൈറ്റുകൾ ബി ലിംഫോസൈറ്റുകളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് സെൽമെഡിക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയും അതുപോലെ ഹ്യൂമറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിക്കും വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് നമ്മൾ ഓൾഡ് ഏജിൽ എത്തുമ്പോൾ ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് തൈമോസിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം കുറയുന്നതുകൊണ്ടാണ് പ്രായമായവരുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വീക്ക് ആവുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ കേട്ടിങ്ങ് നിങ്ങൾ എഴുതുക തൈമസ് അതിന് താഴെ എഴുതുക ഇങ്ങനെ എഴുതുക ഇറ്റ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലങ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലങ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലങ്സ് അടുത്ത പോയിട്ട് ഇറ്റ് സെക്രീറ്റ്സ് ദ ഹോർമോൺ തൈമോസിൻസ് ഇറ്റ് സെക്രീറ്റ്സ് ദ ഹോർമോൺ തൈമോസിൻ ഇറ്റ് സെക്രീറ്റ്സ് ദ ഹോർമോൺ തൈമോസിൻ തൈമോസിൻസ് അടുത്ത പോയിട്ട് തൈമോസിൻസ് തൈമോസിൻസ് help in thymosins help in thymosin help in differentiation of t lymphocyte differentiation of t lymphocyte differentiation of t lymphocyte and provide cell mediated immunity and provide cell mediated immunity cell mediated immunity സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അതിന് സി എം ഐ എന്നാണ് പറയുക സെൽ മീഡിയറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അതൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വർഷം പഠിക്കാനുള്ളൂ സെൽ മീഡിയറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്താണെന്നൊക്കെ വിശദമായ അടുത്ത വർഷം നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഇയർ പഠിക്കുന്നുണ്ട് സെൽ മീഡിയറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അടുത്ത പോയിട്ട് ദ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദ ഹെൽപ്പ് ഹെൽപ്പ് ദ ഹെൽപ്പ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ആൻറ്റിബോഡീസ് ദ ഹെൽപ്പ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ആൻറ്റിബോഡീസ് ദ ഹെൽപ്പ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ആൻറ്റിബോഡീസ് ബൈ ബൈ ബി ലിംഫോസൈറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി അവിടെ ഇല്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ എഴുതി ദ ഹെൽപ്പ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ആൻറ്റിബോഡീസ് ബൈ ബി ലിംഫോസൈറ്റ് ആൻറ്റിബോഡീസ് ബൈ ബി ലിംഫോസൈറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ബി ആണ് ബി ലിംഫോസൈറ്റ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ഹ്യൂമറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ഹ്യൂമറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഹ്യൂമറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എച്ച് യു എം ഒ ആർ എൽ ഹ്യൂമറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇനി അടുത്ത പോയിൻ്റ് എഴുതുക തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് ഈസ് ഡീ ജനറേറ്റഡ് ഇൻ ഓൾഡ് ഏജ് തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് ഈസ് ഡീ ജനറേറ്റഡ് ഇൻ ഓൾഡ് ഏജ് ഡീ ജനറേറ്റഡ് ഇൻ ഓൾഡ് ഏജ്
time of sin production decrease and immunity become weak and immunity become weak immunity become weak immunity become weak weak w e a k weak immunity become weak step ಎಲ್ಲಿದ್ರೆ 